este egy jó dolog van a reggelben. A csönd. Felkeléshez nem kell, hogy csörögjön a vekkel. Lehetőleg semmi ne csörögjön. Na jó, épp valahol az utcán egy autó dudál. De sietős, de sietős, nem érsz rá? Gyors fogmosás. Húrrá, látom, szépen elfeküdtem a hajamat. Kedd van. Talán kedd. Indulhatok szeretett munkahelyemre. Igazán kiváltságos dolog az enyém. Egész nap ülök a számítógép előtt. Páratlan páros a miénk. Egymáshoz vagyunk kötve. Igen, pont intézem. Előttem van. Kész lesz. Természetesen. Én is lassan kész vagyok. A nyolcadik óra kedvességet már nehezen csiholom ki magamból. Kitartás, a kitartás. Ügyes lány vagy te. Záróra mára. Indulás kedvenc parkomba. Inkább gyalog megyek, utálom a tolakodást a villamoson. Érdekes módon mindenki egy széket céloz meg. Nem mondom, hogy száguldok. Hallom a mögöttem kopogó cipősárgakat, szinte mindenki megerőz. Míg a kéznem fogva andalgók is túljutnak rajtam. Jó lenne szállni, könnyedén fel is felül emelkedni. Szeretem ezt a helyet, míg a kutyát sétáltatók se zavarnak. Látom a szabadság szobor körvonalait. Téken naponta sétáltunk fel, alattunk a Duna, a város. Már egy ideje lentről nézem. Nem akarok felejteni. Nem igaz, hogy a távolság mindent megszépít. Nem igaz, hogy a felejtés a legjobb gyógyír, ha kibeszéljük magunkból. Vagy igen? Naponta itt írok, mert még friss, mert még nagyon fáj. Nagyon vacak napon volt. Zéhát írtunk, készülgettem, de nem hiszem, hogy ez lesz az, amire a prof majd azt mondja, ilyen jó dolgozatot még nem javított. Az se valószínű, ha végre sikerül a diplomamunkámat befejeznem, a végzés után tálcán kínálják majd a tanársegédi állást. Igaz, ez inkább az anyámáma, hogy a drága kislánya sokra vigye. ZH, ismerős, ismerős, a párna alá tettkönyv nem segít. Velem is mindig ez volt a baj. A vizsganapján megígértem, hogy a következőre hamarabb kezdem a magolást, de túl vagyunk rajta. Az érettség előtt is halára izguljuk magukat, a szülők pedig tömig a körméket. Megéri? Gondolom neked ma is ott állt a délutánat. Semmi készülődés a koncertre. Próbáljunk meg kb. egyforma ruhába öltözni, bár az egy kicsit nehéz lesz. Na előjött a beszélőkém, csak dumálok, dumálok. Ennél jobbat most nem is tehetné, én megszólalni is fáradt vagyok. Igen, edzésem voltam, és az első 10 perc után ránk fért volna egy mestere, mert nincs is annál jobb, amikor talpig vizesen, hatalmas folta fel a cucudon róvad a köröket. Magas lábemben és sasszéd, oldal az... Tudod, hogy a sport az életem, a mozgás, hajnalban fülesre a fülemel, róvom a köröket, a város hozzánk első, szinte üres utcáin. Nem mondom, hogy nincs néhány kutyás sétáltató, vagy néhány olyan eszement, mint én, de vicceltünk egymásnak, ez nem vesz energiát. Felállok, igazam van Aninak, az írás megvár, jön a lassúzás hazafelé. Tumának hittem, amit most nekem kell megjelnem. Örülj a mának, nem tudod, mit hoz a holnap. Örülj a mának, az melyik is? Mi a jövő, amikor már a mát se ismerem, a tegnapra pedig nem emlékszem. Séta, séta, most a lassúnál is lassabban vitegek. Még egy kis kitartást, néhány méter ott vár Fanni, ahol a telefonon megbeszéltük. Mit érzek? Kíváncsiságot. Szeretném tudni, mi az, ami velem, velünk történt, de számomra csak kérdőjel. Mi ja. volt? Azt hittem el fogok késni. Azt csak velem fordulhat elő a csigarítény miatt. De tudod, mi a furcsa? Most találkozunk először, de olyan, mintha már összetudhatunk volna valahol. Jól emlékszel, a koncert előtt elmentünk egymás mellett az utcán. Akkor látod ez a kép? Ez beugrott, mint egy, mint egy mozzanat. Tudod, beszéltünk róla, hogy szeretném leírni az aznap este történteket, de soronként áll meg a tudományom. És tényleg köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy segítesz, hogy nem utaságú halmozát írjam le. Meddig jutottál a könyvet, de mire emlékszel? Aznap, nem csak aznap, sokszor voltunk egy utcitával. Nem vagyok egy, egy barát hallgató, se időm, se kedvem, de vele már évek óta minden megosztottunk. Tényleg mindent meg tudtunk beszélni. Csak róla cseréről nem lehetett szó. Koncert, közös zene hallgatások, apró titkok vagy nem apró. Sokszor jött át hozzám, hogy én mentem át hozzá, aztán másnak fal egyikünk fal, másikünk fújta az ébresztőt. Nekem ott volt a sok edzés, neki az egyetem, én már túl voltam rajta. A fáj, nem mondd tovább. Jobban fáj, ha nem beszélhetek róla, akkor marad a kérdőjel, ha nem tudom. Aznap a koncert előtti este átjött hozzám, hogy együtt készülünk a koncertre. Szuper napnak indult. 
napközben az általános dolgok, ruha próba, lehet, hogy nekem kellett hozzájöltöznöm. Aztán elindultunk, már megvolt a haditer, abban biztosak voltunk, hogy hatalmas lesz a tumult is. És ügyesen kell sakkoznunk, hogy besúrolnunk a sorok között, és minden közelebb leesünk a színpadhoz. Mink egymás mellé, én is hasonlóképp sakkoztam. Ha jól emlékszem, itt a banda majdnem időben jött a színpadra. Együtt énekeltük az ismerő sorokat. Szinte kívülről tudtuk minden dalukat. Az itt a vigyorokban meg is jegyezte, hogy nem hiába nem lehetünk kórustagok a gémibe. Hát az oka a csodás hangunk volt itt, szóval itt szakad meg a történetünk. Azután jött egy semmire sem hasonlító iszonyú baj. Füst, bűz, mindenki csak szabadulni, kijutni akart. Volt, aki hazament, volt, akit vittek és volt, aki... Soha többé nem ment haza. Te álltál hozzám közelebb, a távol a tömeggel sotródott. Fogtalak, húztalak, ne haragudj, nem voltam többre képe. Az első napok a kórházban teljesen kiestek. Tehát a hozzám bejövő családtagok, anyukám, a csapattagjai próbálták finoman a tudtomra hozni, hogy a legkedvesebb barát, Zita, nem volt olyan szerencsés, mint én. Mondták, hogy egy hozzám közel álló lánynak köszönhetem az életemet, aki a lábőműésem után kihúzott a tömegből. Mondogattam magamban, hogy szerencsés vagyok. Másokhoz képest valóban az, bár elvesztettem a legjobb barátomat, soha többé nem futhatok és hangokat hallok. Anyu, szegény, tudom, mit élt át. Mindig beszéltünk róla, hogy bárhol, bárkivel megtörténhet, csak az a bárki nem mi, nem mi családtagunk legyen. A vigyázz magad a kislányom teljesen más értelmet nyert. Egyikén sem teheti, meg nem történt. Utána megtudtam, hogy melyik kórházba kerültél. Tehettem, és az orvosok megengedték, ott ültem melletted. Soha nem volt el egyedül. Nem tudtam, hogy mit hallasz, vagy hallasz -e, de eldúdoltam a zenekar dalának egyik sorát. Nem tudtam, hogy segítek-e vele, nem tudtam róla szinte semmit. Tehát, néha azt hallom, hogy mellettem vagy mögöttem valaki dúdol. Most okosakat kellene mondanom, és megköszönni mindazt, amit értem tettél, és hogy segítesz kibogozni, az dúzavart a fejemben. Mostantól tudni fogom a tegnap történetét, és tisztában leszek a jelennel. Meg tudom úgy írni a könyvemet, hogy ne csak egy félig átgondolt halmaz legyen. Nem lehetek zita, és nem is akarom őt helyettesíteni. Köszönöm szépen a segítségedet. Nincs mit szólj, ha valami gondolt van, vagy beszélgetni szeretnél. amiben annyiszor belekezdtem. Írok, nem életem regénye lesz, sőt, ebben nekem csak epizód szerep jut. Tartozom vele Zitának, a számomra legkedvesebbnek, azok helyett, azokért szólok, akiknek egy pillanat alatt vált semmivé addig életük. Élt, múlt idő, élnie kell, sokaknak családtagoknak is ezzel a teherrel. Állj fel, Liza, így és úgy is. Fáj? Nagyon. Akkor jó, mondta az orvos, ha fáj, gyógyulsz.